നമസ്കാരം പെറ്റ തള്ള പോലും സഹിക്കൂല എൻ്റെ പൊന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലും കേൾക്കാറുണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം കാണിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ നടന്ന നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി അവർ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം ആ ചെറിയ പ്രസംഗമല്ല മറുപടിയാണ് ആ മറുപടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവാം കണ്ടുനോക്കൂ പ്രേംചന്ദൻ Thank you very much, sir. Sir, this is a very important question as far as the states are concerned. And madam, I would like to clear the picture because almost all the states, especially my state, state of Kerala, is also blaming the union government that the union government is not properly disbursing the GST compensation, the revenue deficit grant. And that is the reason by which the government of Kerala is forced to impose SS of rupees 2 liter, sorry, 2 rupees per liter of diesel and petrol. And such a big controversy is also going on. I think that the, I, it, it is the right forum by which the cloud of suspicion could be cleared. Madam, Madam Speaker, sir, I would like to know through you that the integrated GST is settled from the IGST pool as per the request from the state government. Media as well as the controversy it is being divulged that the expenditure committee in kerala has in its report found out that the kerala has igst shortfall amounting to rupees 5000 crore per year i would like to know from the honorable finance minister through you sir how much has kerala claimed as igst in the past 5 years and how much has been disbursed by the sender also i would like to know the revenue deficit grants for the last 5 years which was granted to the state of kerala sure these are the specific question thank you very much sir for giving me this time sir uh, it's very difficult to communicate this because it's difficult to also understand <laughs> in the sense how exactly can this happen and after which the state goes about saying we are not getting money in time suppose the gst introduction i am looking at my records and saying kerala has not sent ag approved certified uh, ag certified statements for gst compensation for the year 2017 18 for the year 18 19 for the year 1920 for the year 2021 for the year 21 22 i'm sorry to be so you know going by year and year and year taking the house is valuable time so not for one year have you sent me the ag certified accounts for getting your compensation dues yes. and then uh, it is accused that the center is not releasing the funds in time not one year certified authorized statement has reached sir i would on honestly very humbly request nk premachandran ji who is a very senior member of the house please go sit with the state government and request them to send it all together even at one go sir before you i would suggest that within a reasonable time on the receipt of that we'll clear you have not sent for one year and you keep blaming us that you're not giving us the money in time on the contrary in the devolution matter tax devolution as per the finance commission recommendation even this month two installments in the place of one has gone to every state so kerala benefits from that as well so premachandran ji through you i request sir he should expedite this from 5 years കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഈ മറുപടി ആർക്ക് കൊടുത്താണെന്നും കണ്ടല്ലോ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു എം പി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു എം പി ഈ എം പി കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെയും അതുപോലെ കേരള സംസ്ഥാന ഈ പറയുന്ന ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാലിന്റെയും ഒക്കെ തള്ളു കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മല സീതാരാമനോട് പോയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലുള്ള ജി എസ് ടി കണക്ക് അതായത് കേന്ദ്രം കൊടുക്കേണ്ട ആ വിഹിതമുണ്ടല്ലോ ജി എസ് ടി മൊത്തത്തിൽ 
തിരിച്ചെടുത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട വിഹിതം ആ വിഹിതം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്ക് വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകണം ആ കേന്ദ്രത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷം കേരളം കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കണക്ക് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും കേന്ദ്രത്തിന് ഇവർക്ക് അതിന്റെ ആ വിഹിതം കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരാണ് കള്ളന്മാർ ഇവിടെയാണ് പിണറായി വിജയനും ബാലഗോപാലനും ഒക്കെ വേണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇനി വേണ്ട അന്തങ്കമ്മികളായിട്ടുള്ള അണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതാ കേന്ദ്രം നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു കടമെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ധനം തരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോങ്ങിയത് ആ മോങ്ങിയതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻജി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നിർമ്മല സീതാരാമൻജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ഈ അന്തങ്കമ്മയുടെ തള്ളും കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതികരണം കൂടി കണ്ടാലേ ഇത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ കണ്ടു നോക്കൂ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഈ നിർമ്മലാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ കൂടി കണ്ടു നോക്കൂ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയ്ക്കും സമവേദനമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവത്തിനും എന്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയണമെന്ന നിലയിലാണ് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇന്ന് സഭയിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉന്നയിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റർ അക്കൌണ്ട്സ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൌണ്ട്സ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ത് യഥാസമയം അർഹതപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാര തുക കേരളം വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ ഇന്ന് സഭയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധിക നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്ക് സ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ഏതാണ്ട് നാലായിരം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം കോടി രൂപയുടെ അധിക ധനബാധ്യത ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്ര വിരുദ്ധം പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് പിഴമൂടേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നികുതി പിരിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നികുതി പിരിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോ സി എ ജി തന്നെ ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഖജനാമന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നികുതി പണം യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു ജി എസ് ടി വരുമാന നിരക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇതാകെ ചേർത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ചും ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെയും കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയും പിടിപ്പുകേടുമാണ് സംസ്ഥാന ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരത്തിലൂടെ തന്നെ തെളിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പും ധനമന്ത്രിയും പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന രേഖയായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റഡ് അക്കൌണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യഥാസമയം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് വീഴ്ച വന്നു ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി അതുപോലെ തന്നെ നികുതി പണം സി എ ജി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നികുതി പണം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി ആര് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ബി ജെ പി വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ പിടുപ്പിയുടെയും പിടുപ്പുകേടിന്റെയും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുടെയും പ്രതീകമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ദുരന്തം ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിലെ സാധാരണ
കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയാക്കുക പിന്നെയോ ആ പേപ്പട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞും അടിച്ചും കൊല്ലുക എന്ന ഈ അന്തം കമ്മികളായിട്ടുള്ള ഈ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള കിറ്റുനക്കി മലയാളികളെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേർഷന്റെ മാരക വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ അടവടലെ മൂഞ്ചി പോയി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ് കള്ളത്തരം കാണിച്ചത് ആരാണ് കള്ളന്മാർ എവിടേക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് നിർമ്മലാജിയും അതുപോലെ എൻ കെ േമചന്ദ്രന്റെയും വാക്കുകൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഈ പച്ച നുണയന്മാരുടെ ഈ അൽകേരളത്തിലെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ എന്നത് അറിയട്ടെ ലോകം അറിയട്ടെ നാടൊന്നാകെ എന്നത് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കേണ്ടാവില്ല നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ശ്രീറാം